हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग का बिजी रूटीन अगर हम हमारे मॉर्निंग आवर्स को बहुत ही प्रोडक्टिव वे में यूज करते हैं तो हमारा जो पूरा दिन है वो काफी एक्टिव वे में गुजरता है इसलिए मैं आपके संग शेयर करूंगी वो रूटीन जो मैं नॉर्मली फॉलो करती हूँ जिससे जो मेरा दिन है वो काफी प्रोडक्टिव रहता है अभी मॉर्निंग का सिक्स ओ क्लॉक हुआ है और घर में सब लोग सो रहे हैं तो मैंने सोचा जो मेरी मलाई इकट्ठी हुई है मैं उसका घी बना लेती हूँ घी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक भारी बॉटल की कढ़ाई ली है उसको बहुत गर्म कर लिया जब वो अच्छे से गर्म हो गया तब इसके अंदर मलाई डालेंगे इससे जो मलाई है वो कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकती है और घी इसी कढ़ाई में बन रेडी हो जाता है और चार बर्तन भी गंदे नहीं होते उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ आटा अगर लगा हो तो ऐसा लगता है आधा खाना बना हुआ है नहीं फिर सिर्फ ऐसा लगता है कि चलो फिर सब्जी ही बनानी है आटा लगाने के बाद अगर आप इसमें इस तरह हल्का सा घी लगा देंगे उसको फिर वापस से नीट कर लेंगे जो आपकी रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और जो डो है वो एकदम ड्राई भी नहीं होगा बस डो लगाने के बाद इसको टेन टू फिफ्टीन मिनट्स रेस्ट करने दीजिए और जो आपका डो है वो रेडी हो जाएगा इतना सब काम करते करते जो मेरी हाउस हेल्प थी वो काम करके जा चुकी है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो यूटेंसिल्स वॉश हो गए हैं उनको ड्राई कर लूँ कई लोग यूटेंसिल्स वॉश होने के बाद उसको क्लॉथ से ड्राई करके सीधे ड्रॉर में रख देते हैं पर मुझे ऐसा लगता है अगर हम यूटेंसिल्स को थोड़ी देर सन ड्राई कर लें तो उसके अंदर बहुत ही फ्रेशनेस आती है और ड्रॉर में से बिल्कुल स्मेल भी नहीं आती है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यूटेंसिल्स को यूटेंसिल स्टैंड में लगा देती हूँ और फिर वन वन एंड हाफ आवर्स बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो मैं उसको उठा के ड्रॉर में रख देती हूँ इसके बाद मैं कर रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम लॉन्ड्री का जी हाँ वॉशिंग मशीन लगाने में सिर्फ एक ही मिनट लगता है तो मुझे ऐसा लगता है इस काम को कर ही लेना चाहिए जिससे कि ये काम निपट जाता है तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगाने के लिए मैं इसके अंदर सबसे पहले डाल रही हूँ सर्फ मैटिक इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सैबलॉन और विवान अभी छोटा है तो आई प्रिफर टू एड सम काइंड ऑफ एंटीसेप्टिक लिक्विड टू द वॉशिंग मशीन तो यहाँ पर मैंने ऐड करा है थोड़ा सा सैबलॉन अगर आप अपना घर हमेशा ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना चाहते हैं तो उसके सबसे बड़ा तरीका ये होता है जो चीज़ आप जहाँ से उठाएं उसे वापस वहीं रख दें इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपका घर हमेशा साफ भी रहेगा ये देखिए यहाँ पे घी बन के रेडी हो चुका है जब भी आपके मलाई से घी निकलने लगे तो तुरंत ही इसको नहीं निकाल दीजिए इसको थोड़ी सी देर पकने दीजिए जब घी अच्छे से पक जाता है तो वो लंबे टाइम चलता है और बहुत ही अच्छा स्वाद देता है देखिए कितना अच्छा घी बना है और जो कढ़ाई है वो भी बिल्कुल नहीं जली है इसका जो लेफ्ट ओवर है इसके अंदर आप शक्कर डाल के इसको एज अ स्वीट भी यूज कर सकते हैं चलिए घर में सब लोग उठ चुके हैं तो फिर तैयारी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट हम सभी बनाते हैं उसमें वेजीज को चॉप करो एग में बीट करो और बना दो आज मैंने सोचा इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं जब सेम तरीके की डिश खाते खाते हम बोर हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो डिश जो है वो काफ़ी फ्रेश हो जाती है है ना तो बस यहाँ पे मैंने वेजीज ली हैं टमेटो अनियन और कैप्सिकम यहाँ पे मैंने जो टमेटो है उसको इस तरीके से स्लाइस में चॉप कर लिया है इसके बाद मैं चॉप कर रही हूँ अनियन अनियन जो मैं अपने ब्रेड ऑमलेट में डालूंगी मैं रॉ डालूंगी लेकिन जब मैं विवान के ऑमलेट में डालूंगी तो मैं इसको हल्का सा कैरमलाइज कर लूंगी क्योंकि विवान को रॉ अनियन इतना अच्छा नहीं लगता है तो बस ये यहाँ पे मेरा अनियन भी चॉप हो चुका है अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कैप्सिकम और इसको भी मैं रिंग्स में काट लूँगी कैप्सिकम को रिंग्स में काटने के लिए जो इसका सेंटर का कनेक्टेड पार्ट होता है मैं वो रिमूव कर दूँगी क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये वाला जो ब्रेड ऑमलेट है आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा इट टेस्ट अमेजिंग बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है ऐसा लगता है आप ऑमलेट बर्गर खा रहे हो तो बस यहाँ पे मैं आप बना रही हूँ ऑमलेट तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टू एग्स को क्रैक ओपन कर लिया है और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी सीजन 
जिसको मैंने ऐड करा है सॉल्ट और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स इसको हम बहुत ही सिंपल और बेसिक रखेंगे क्योंकि इसमें वेजीज का टेस्ट आना चाहिए अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ दो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड क्या आपको पता है जब भी आप ब्रेड को यूज करते हैं आपको इसको टाई करने के लिए किसी भी रबर बैंड या क्लिप की जरूरत नहीं होती है इसको इस तरीके से पकड़िए रोल करिए और जो ऊपर का कवर है उसको इस तरीके से पुल डाउन करिए तो आपका जो ब्रेड है वो अपने आप ही सील बैक हो जाएगा बिना किसी एसेसरीज के बस अब लेंगे एक नॉन स्टिक पैन और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बटर फिर हम डाल देंगे ये एग और इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी ब्रेड स्लाइसेस तो यहाँ पे मैं दोनों ब्रेड स्लाइसेस को ऐड करूँगी इस तरीके से एग में डिप करूँगी और फ्लिप करके इसको अच्छे से सिकने दूंगी कवर करके फॉर अराउंड वन टू टू मिनट्स बस एक से दो मिनट बाद आप देखेंगे कि जो ऑमलेट है वो एक साइड से सिक चुका होगा इसको हम फ्लिप करेंगे और फिर ऐड करेंगे हमारी वेजीज यहाँ पे मैंने ऐड करा है कैरमलाइज अनियन टमेटो स्लाइसेस विवान को रॉ कैप्सिकम अच्छी नहीं लगती इसलिए उसमें मैंने नहीं डाली है यहाँ पर ऐड करा है मैंने चीज स्लाइस और थोड़ा सा मिक्स हो बस अब इस ऑमलेट को हम अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से ऑमलेट के ऊपर रखेंगे और इसको दोनों साइड से सेक लेंगे जब तक कि ये अच्छे से टोस्ट ना हो जाए क्योंकि हमने इसके अंदर वेजीज लगाई हैं चीज लगाई है और जो ऑमलेट है वो सेंटर में आता है इट जस्ट टेस्ट अमेजिंग जूसी और बहुत ही अच्छा वेजी बर्गर की तरह लगता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा इट जस्ट टेस्ट ग्रेट थोड़ा सा वेरिएशन और जो आपकी रेसिपी है वो बिल्कुल नई बन जाती है यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ मेनीज और सॉस के मिक्स के संग फॉर विवान बिकॉज ही लव्स टू सी इट दिस वे बस इसी तरह यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट भी बना लूंगी अपने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड करा है रॉ अनियन टमेटो स्लाइसेस और कैप्सिकम ड्रिंक्स इसके बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा एक स्लाइस चीज और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स सिंपल इसको भी हम कवर करेंगे और कुक कर लेंगे एंटिल दोनों साइड से टोस्ट हो जाएगा कभी कभी कुछ थोड़े से चेंज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है इट जस्ट मेक्स द मूड फ्रेश मील इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उनके संग बातें कर सकते हैं तो आई जनरली ट्राई कि हम लोग सब डाइनिंग टेबल पर ही खाना खाएं और टी वी देखते समय नहीं खाएं क्योंकि यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ द टाइम जो कि आप दिन में स्पेंड करते हो अपनी फैमिली के संग अब बारी आती है थोड़ी आराम की आप दिन में चाहे कितना भी काम कर लें थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना बहुत ही ज़रूरी है और मैं ये टाइम शांति से चाय पीना चाहती हूँ तो दिस इज़ दिस काइंड ऑफ मी टाइम ऑफ अ डे जो कि आई एंजॉय शांति से चाय पीने के बाद मैंने सोचा मैं अपने एक्टिव मोड में वापस आ जाती हूँ और आज मैं जो दो शेल्स हैं इनको क्लीन कर लेती हूँ ये जो शेल्फ हैं ये मोस्टली मेरे फूड प्रोसेसर की है यहाँ पे सारे मिक्सी के जार्स चॉपर्स रहते हैं और इस सही फूड प्रोसेसर के अटैचमेंट्स आप देख सकते हैं ये सब कितना गंदा हो चुका है और इसको साफ़ करे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से अरेंज भी कर दूँगी और जो शेल्फ है उसको क्लीन भी कर दूँगी अगर आप अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट क्लीनिंग करिए अगर आप सोचेंगे आप पूरे दिन में एक ही बार में किचन क्लीन कर लेंगे तो आप ये सोच सोच के ही रह जाएंगे कि बहुत सारा काम है इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा सा काम करें इससे आपको करने में बहुत ही ईजी रहेगा तो बस यहाँ पर मैंने शेल्फ को क्लीन कर लिया है जब तक वो ड्राई होती है मैं इन सभी चीज़ों को अरेंज कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बास्केट जिसके अंदर मैं अपने फूड प्रोसेसर के सारे अटैचमेंट्स रख रही हूँ जो भी अटैचमेंट्स मैं ऑलमोस्ट डेली काम करती हूँ उनको मैं आगे की साइड अरेंज कर रही हूँ और जो अटैचमेंट्स मेरे को कम काम में आते हैं जैसे जूसर और 
ग्राइंडर जो वो मैंने पीछे की साइड रखा है ये मेरा स्टिक ब्लेंडर है इसका जो वायर है वो हमेशा इसी तरीके से रहता है इससे जो पूरी ड्रॉर है वो काफ़ी मेसी हो जाती है तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे फोल्ड करके एक सिंपल रबर बैंड की हेल्प से टाई कर दूँगी आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ घर में रखी हुई चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो भी इट विल एंड अप बींग ऑर्गेनाइज बस यहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें वापस रख दूँगी जब भी आप मिक्सी का जार कबोर्ड में रखते हैं तो उसको बंद करके मत रखिए उसका जो कैप है इसको इस तरीके से उल्टा करके फिक्स करिए इससे जो जार है उसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी फूड प्रोसेसर के सारे अटैचमेंट्स मैंने उसी में डाल दिए थे चॉपर के और ये यहाँ पर मैंने एक जार रखा है जिसके अंदर जो हमारी क्लिप्स होती हैं मैंने रख दी हैं जिससे सब एक ही जगह मिल जाए और ये देखिए यहाँ पर मेरे फूड प्रोसेसर के सारे अटैचमेंट कितने ऑर्गेनाइज तरीके के आ चुके हैं और इसको करने में मुझे मैक्सिमम टेन मिनट्स लगा टेन मिनट्स के अंदर मेरी दो ड्रॉर क्लीन हो गई एंड इट फील्स रियली गुड एंड मोटिवेटेड ये यहाँ पर मैंने एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर मैंने अपनी सारी सिलिकॉन लिड्स को रख दिया है क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो कभी कोई सी लिड नहीं मिलती कभी कोई सी नहीं मिलती इसलिए इस बेटर टू ऑर्गेनाइज थिंग्स टुगेदर जैसे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो चीज़ आपको सही जगह मिले और ये देखिए विद इन नो टाइम जो हमारी दो शेल्फ हैं वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं नेक्स्ट जो काम आता है वो बहुत ही बोरिंग काम है आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनको लॉन्ड्री फोल्ड करना बहुत ही बोरिंग लगता है एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही बोरिंग लगता है इसलिए मैं लॉन्ड्री फोल्ड करते टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं आराम से रिलैक्स करके बैठूँ और जो मैं लॉन्ड्री फोल्ड करूँ मैं आराम से टी देखते टाइम फोल्ड करूँ जिससे कि काम भी हो जाता है और मेरे को बोर भी नहीं होता तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और कपड़े फोल्ड करते करते आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना फेवरेट टीवी शो देख रही हूँ और वो देखते देखते कपड़े कब फोल्ड हो जाते हैं पता भी नहीं पड़ता तो इट्स अ गुड वे कि आप रिलैक्स भी कर लो और आपका काम भी हो जाए क्योंकि आज सैटरडे है जो कि विवान का जंक डे होता है तो उसने बोला आज वो मैगी खाएगा तो फिर मैंने सोचा चलिए आज मैं उसके लिए वेजिटेबल मैगी बना देती हूँ आई एम श्योर वेजिटेबल मैगी आप लोग सब भी बनाते होंगे तो बस मैं यहाँ पे अपनी सिंपल रेसिपी फटाफट शेयर कर देती हूँ सबसे पहले मैंने उसके अंदर डाला थोड़ा सा ऑयल और गार्लिक को अच्छे से रोस्ट कर लिया फिर उसके अंदर मैंने वेजीज डाली टमाटो अनियन और टमाटर और उसको अच्छे से रोस्ट होने दिया फिर सीजन करा सॉल्ट चिली फ्लेक्स थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर मैगी मसाला और पिंच ऑफ शुगर और हल्का सा पानी अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और जब हमारा मसाला रेडी हो जाएगा तब हम इसके अंदर पानी को ऐड कर देंगे जब पानी में बॉईल आएगा तब हम इसमें हमारी मैगी को ऐड कर देंगे और ढककर कुक होने देंगे अनटिल द मैगी इज डन सैटरडे के दिन मैगी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए बच्चों को तो यहाँ पर विवान की मैगी बनके रेडी हो चुकी है एंड ही इज वेरी हैप्पी कि उसको मैगी खानी है क्योंकि वो वीक में सिर्फ एक दिन ही जंग खाता है तो ही इज रियली एक्साइटेड टू हैव दिस मैगी तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग